是梦见帅哥了吗？嗯，我一定是在做梦。什么情况？为什么屋里会有个男人？你人类都这么吵吗？你是谁啊？你别吵，让我再睡会儿，昨晚累死我了。怎么就累死了？你不要乱说话。太沉了，腰都要断了。你男朋友拉着一个女的，二十块给我放下！渣男，还钱！死渣男，我辛辛苦苦挣钱，你却在泡妞！死渣男，臭渣男！是看到人鱼了吗？本皇是人鱼族下一任继承者阿纳托利，水星。我堂堂人鱼族皇子，被你一个不知道身材管理的人类累弯了腰。阿婷，我知道你在想什么。你是不是还沉浸在本皇的美貌当中呢？嗯、呃，那个海王啊，不，呃、海皇、呃，要不然你把你家里人电话号码给我，我让他们接你回去吧。回去？没这个必要，我该回去的时候自然会回去。这家伙从哪冒出来的？我可不能让他在我家。那你打算什么时候回？你先给本皇找件衣服。不然这里还有别人，还是说你想继续观赏我的身体？嗯、早点回家哦，路上注意安全。任务没完成，我永远回不了家。哎，这么可怜吗？那你现在能去哪儿啊？不知道，走一步看一步吧，总会有好些人收留我的。他为什么还不挽留我？看来我得使出杀手锏了。啊？怎么哭了？什么任务啊？原来人鱼的眼泪真的可以变成珍珠啊！说吧，你要完成什么任务？哎，等等，我为什么要帮你？我又不是开慈善机构的。你们人类都如此经常出尔反尔吗？也不是，我只是出于善良。但如果你希望我帮你，而且我们又是房东和租户的关系，我觉得我们有必要签个协议。什么协议、啊？真是个有人情味的协议。现在我能说任务了吧？你说，我这次来是为了找到我的真心人。小时候，我和姐姐遇到过一个小孩。他看到了我的鱼尾巴，被我拍晕了。姐姐说，那是我的真心人。只要找到他，完成我的求偶任务，我就能回去了。可是都过了这么久了，怎
怎么找？我找到他了，他就在你们学校，你要帮本皇找到他。包在我身上，但这报酬可不低。这个味道好熟悉啊！别动！他都回来！今天的钱还没赚够呢，喝着的话，我去追啊！你跑什么？你知不知道你任务都没完成？我闻到他了。谁啊？就是那个，那个，那个，我的配偶。这样说人家，虽然分手了，但还是朋友嘛。不过看起来确实是不如你啊，难怪魏山会跟他分手。哎，他还有些东西在你那儿，麻烦你寄到我家。我告诉你，小曼，你怎么不接我电话？是不是想看我着急的样子？这是我精心为你准备的礼物。干嘛？又送我礼物？我才不要！我哪点比不上他了？终于等到你和他分手，这只是今天的礼物。我以后想每天都能给你不同的惊喜。小曼，我爱你，我想天天和你在一起。回去再说嘛。我跟你说，你听到没有？你别碰他。我们走吧。太爽了，看来这条鱼还真有点肉。他们在看着我们呢，哎，别有味道。嗯，继续往前走。你说那么多珍珠，你哭了多久啊？好可惜啊！刚才谢谢你啊幸好幸好，我的腿可不能被水弄湿，不然我的鱼尾巴就出来了。死人鱼，居然拿我当水，我对你不好吗？还有你，怎么开车的？对不起啊，你没事吧？没事吧？我看起来像没事吗？你看我裤子，看我鞋，全湿了。他没事儿。什么情况？正常点。没事就好。呃，我叫程曦，是海洋生物专业的研究生。这个是我的电话，如果有什么问题，随时打给我。没问题，我们会联系你的。所以他真的在我们学校。那接下去你打算怎么办？接近他，获得他的三个吻，我都求偶级任务。就圆满成功了，我就可以回去继承我的王位了。还要获得三个吻？对啊，这样看来，我应该是本次求偶记中最快的女。真是条傻鱼，一点性别意识。你笑什么？没有。你是不相信本皇的速度？没有。那你要怎么获得那三个吻？吻还不简单？一次，两次，三次。
子鱼，你又占我便宜。不是谋害本皇。照你这种文法，还没吻上去就被警察抓起来了。那你说怎么办？在我们学校，没有人不知道他，长得好看，声音好听，是全校女生心目中的男神。不仅如此，他还是海洋研究专业的研究生，最近在海洋馆工作。这种长得帅又暖的男孩子，是真实存在的吗？<笑>长得帅人又暖的人可太多了，但是长得巨帅。人巨暖的人鱼王子，就只有我一条。明明很普通，却又很自信。不知道你哪来的自信，反正有我在，这三个吻我一定让你亲上。这笔钱我赚定了。我想好了，三个吻不一定要分三次，可以一次性亲三下。到时候我们制定 A、B、C 三个计划，只要有一个成功了，你就扑上去连亲三下。你的求偶记任务就算成功了。那我们第一个方案是什么？就这儿吧，干燥、宽敞，人还少。一会儿你就躺在这儿装晕倒，他看到了一定会救你的。这样你就可以获得你的第一个吻了。就这么简单？就这么简单。哎，这里怎么躺着个人？他怎么了？哎，醒醒！快来人啊！帮忙叫救护车！你怎么站起来了？你没事儿？有事儿？什么情况？好了，没事的。我们还有第二个计划。嗯、别管我是谁。别开玩笑啊！没开玩笑，你猜到了，我就告诉你。是那个，你长得好像那个谁啊？对不起，我认错人了，对不起，啊，对不起。这条啊，是员工专用通的，他一定会从这里走，这次我们一定能成。嗯好险，差点就被砸到了。这次又是认错人了，还是你找我来赔你的衣服和鞋子的。学长好，我叫江小曼，我是来应聘饲养员的。那你之前有养过水生生物的经验吗？我家里有一条特别大、特别难养的鱼，天天换水，还非要住在大浴缸里，隔三差五还要吃，吃海带，吃水草。看得出来，你很喜欢你的鱼。希望以后，你也能喜欢这里的鱼。我和这些鱼
，都会欢迎你的。你怎么这么晚才回来？都怪你！你跑什么嘛？害我一个人留在海洋馆，搬了五大桶鱼粮。这他那重量，我要是不跑，等着被砸成鱼饼啊！都怪你，都怪你，都怪你，就是因为你，就是因为你。你这钱我赚不了，你还是走吧。其实，我留下来是为了保护你。你在门口有猛兽，那是我们人鱼族的天敌。猛兽？猛兽在哪里？哇，好可爱的小猫咪，不会是在说它吧？来来来来，你出来！啊啊啊！什么什么？开开门！我想到办法了！救命！让我进去！谢谢学长给我来海洋馆工作的机会。今天是我入职第三天，我敬你一杯，学长，干杯！啊，还有，呃，谢谢学长教我养鱼，学长，我再敬你一杯。怎么还不醉？我就知道学长你酒量不好，所以这杯我喝。别喝了，别喝了喝还有成就。傻不傻？吃半了也没关系。我知道你尽力了、嗯。是你啊。嗯，我真的超想帮你完成任务的。别说大话了。我小的时候看童话书里的小美人鱼，没有我的真爱。就变成泡沫了，我不想你变成泡沫。笨蛋，我怎么会变成泡沫？有人敲门，来了，懒不死你。你是？你好，我是阿纳托利月亮，水星的姐姐。她怎么来了？你好。嗯，你好，请进。水星，你姐姐来了。你怎么来了？你来干嘛？姐姐，喝水，谢谢。你过来！你放他进来干什么？看到他当然应该把他打出去啊！这下麻烦了。可是他不是你姐姐吗？为什么要逃跑？他可是全世界最可怕的老虎鱼。一会儿我开门，有多快跑多快，我带你一起跑。哦，啊，三，嗯，三，二，一，哎，哎，混蛋，开门，放我进去，开门，干嘛呢？偷偷摸摸的，没干嘛，笑什么？你赶紧走。姐姐不走，他不走，那我就走。一言为定。
姐姐，你一定要留下来。走就走，你一定会后悔的。锁上了，后悔了吧？说吧。你来做什么？我这没有意义的事儿，别找我。出门这段时间，我终于明白了。I have power， 我再也不怕你了。啊，这次求偶季考核，我是考核官。不要以为个子长高了就不是弟弟了。舒儿吧，任务完成的怎么样了？我刚找到的。这谁啊？是谁？你自己说过什么？心里没数吗？你还真信了？什么？姐姐，不好意思，我需要出去一趟。你要去哪儿？上班。上班穿裙子？穿裙子怎么了？这都几月份了？别感冒回来穿上给我。这不是你那个真命天子吗？平时对我这么凶，对别的雄性笑得那么甜。我说你还真是光长个子不长脑子。好漂亮的水母啊！要是我家的鱼跟这些水母一样安静就好了。养鱼其实不是一个简单的事情，不仅需要耐心，不仅需要耐心，还需要做很多很多的准备。我准备好了，那就好。等一下我带你去看小鱼，如果有你喜欢的，送。谢谢学长。送鱼。学长，我到了。嗯，早点休息啊。这个别忘了。谢谢学长，那我上去了。晚安。好看吗？怎么啦？你在外面见多了其他人和鱼，就对本人鱼的美貌视而无睹了。你喜新厌旧，你有毛病吧？说什么绕口令？本皇可是四千年以来最美貌的海皇储君，你知道有多少鱼做梦都想跟随我吗？可我不是鱼，我和你说，我今天心情很好，不跟你计较。啊，怎么了？走什么？啊，你不是挺爱夸人和鱼的吗？怎么没向你夸过我啊？啊，我是差哪儿了？三，齐，尾巴，还是腹肌？你说，死人鱼，臭人鱼，破坏我的好心情，烦人。本皇可提醒你，重要的是任务，不然下次就不是被水喷了，是被海啸喷。
就说哪个混蛋喷了我一身水。我告诉你，你可别忘了，我去海洋馆是为了谁。星星，这没你的事儿，一边去。快进去。啊啊你们两个在里面吵吧，姐姐，快去叫姐姐开门。我打不过她。那你睡地板。本皇要睡床。这是我的房间，我的床。你的床？你叫名字，你看他答应你吗？你。现在是本皇的床了。你这是觊觎我。我告诉你，你睡觉给我老实一点，不许打呼噜。不许磨牙，不许过界睡觉的时候还挺好看的。起床了。起床了，太阳晒屁股了，臭鱼，快点起来！别吵，快点叫你姐姐开门。你自己叫的。我要是能找到她，我会叫你起来。你起不起？再不起，可别怪我动物。过来，别闹！哎，让我再睡一会儿，一起睡。啊啊！啊啊！过了，你快把本花看看。开门。有呢，姐，姐，星星，姐姐回家了。看在你还算乖的份上，给你个忠告。我们总会在生活中忽略一些珍贵的东西，要认清自己的内心，说不定。你的真心人就在身边。当然，我知道你的智商不足以让你理解，所以听听就好。八千年以来最美貌的海洋公主，爱你的宇宙无敌美人鱼姐姐。怎么了？你干什么呢？我姐走了。姐姐走了？那你怎么不跟着走？任务没完成之前，我是不会走的。哇！我今天点了一些新鲜的海鲜，要不要一起吃点？不吃。你不吃，我吃。
花也太嫩了吧！味道太好了。也超级甜，超级好吃，超级好吃。你那个好吃吗？本皇的早餐不都是这样吗？不错不错，不愧是下一任鱼皇继承人。吃的真不一般。嗯，你走路怎么不出声？我要是出声还能抓得到你？嗯，本皇只是觉得。这些海鲜那么容易坏，我觉得不能浪费。溜哪儿去啊？你把这些都给收拾了。你让本皇收拾，本皇就不收拾。嗯、小曼，最近有一个保护鲨鱼的展览，你要一起去看吗？小曼她不去。你是？小曼呢？她在洗澡。你是海洋馆那谁谁吧？小曼宝宝保护鲨鱼跟你有什么关系？要保护也是保护我。我告诉你，你不许再来骚扰他，听见没有？跟我斗，我可是鱼皇。莫名其妙高兴什么呢？本皇乐意。死鱼，你是不是偷偷接我电话了？你到底跟他说了什么？现在程曦疯狂跟我道歉。谁偷接你电话了？我好好待在这儿，你电话自己要响。你去哪儿？加班。周六还要加班？当然了，我这么辛苦都是为了谁？你确定是为了我？你说这些话，你良心不痛吗？那你敢不敢保证，只要我拿到三个吻，你就再也不去见他？羞耻！哎，你看，你看，你就是心里有鬼。谁心里有鬼了？不见就不见，我还不用打苦工呢。好，不就三个吻吗？本皇现在就去亲给你看。我每天都会进行一样门采集和监测，今天的盐度确实不是。我家里有一条特别大、特别难养的鱼。我终于找到了。你干嘛？你尾巴差点露出来！你知不知道刚才有多危险？要你管！我的任务已经完成了，我想干什么就干什么。我跟你说，你可再也不能去见他了。见不见他现在重要吗？要是被人发现你的真实身份，你猜会怎么样？怎么样？轻则把你做成生鱼片，重则……福尔马林让你当水喝，哼，我乐意。你什么态度啊？合着就我一个人在瞎操心？哎呀
呀、啊，你真生气了？小曼，你看，你看看这是什么呀？什么？我姐走的时候给我留了一张购物卡。别生气了，我带你去买礼物。你陪我一起去嘛。我不要。我答应你，我以后做事一定小心谨慎。作为补偿，我陪你去逛街，逛到你满意为止，好不好？来。钱够了，也太爽了吧！开吗？干嘛？嗯，不要。嗯，不要。拉一下，你看嘛，多可爱。你是小孩子嘛，幼稚死了，我才不打。爱打不打？真可爱，怎么办，亲爱的？我都想要，我们一人一个，好不好？好啊，只要你喜欢做什么都可以啊。<笑>喝奶茶，小曼。嗯，我任务完成了，但是我还不想走。我觉得我不是。先到家，谁就赢，输的那个答应赢的那个一件事儿。有事，来吧，剪刀。
人鱼是一种长着人身鱼尾的神秘水生动物，都生活在海洋的水域之中。这次我一定不会让你跑掉。你又要去见他吗？你放心，我说话算话，我去学校办点事儿。你要是不信，可以陪我去。谁不信啊？快点回来，我在家等你。不知道那家伙有没有带伞、啊？小曼，亲爱的，你怎么来了？我来给你送伞的，离我近点，别淋湿了。你为我冒雨而来，我真的好感动。嗯、下这么大雨，刮这么大风。我居然冒着露尾巴的风险，去送一把小小的伞，怎么会有我这么完美又可爱的雨？江小曼，江小曼，你怕是要感动哭了吧？小曼。关于海洋馆的一些事情，我想再找你聊一下，学长。刚好我也有事想和你说。你说。怎么，突然想要辞职了？对不起，学长，我最近忙着毕业的事情。而且我的作品还没有完成，所以可能没有时间再去海洋馆做兼职了。我明白了，好吧，我接受。这就可以了。后续的事情我会帮你处理的，不用你担心了。太谢谢学长了，这段时间辛苦你了，还那么照顾我。没关系的。上次的，嗯，上次的那个男生是，哦，学长，我还想跟你解释来着，那个男孩子是我房东。房东？嗯、哦，房东，他这个人从小在国外长大，所以呢，呃，性格特别直接。学长，你千万不要介意，昨天那个亲吻，就像是见面礼那样。好吧，学长，我一会儿还有事儿，可能得先走。学长，再见。这么多死客，好危险啊！还不停。小曼，学长，我想你没有带伞，来送你一下。谢谢学长。走吧。嗯。又骗我。以后想要来海洋馆玩的话，可以随时来找我。好啊，好啊，没病。学校有什么事的话，也都可以来随时找我。你说，他们要是知道校园男神这么乐于助人，你会不会忙死啊？我可从来没有对别人说过这些话。啊？哦。我们快走吧，一会儿雨下大了。嗯、学长，你今天怎么那么奇怪？小曼，我有话想对你说。以前我不知道该不该说，所以就一直拖着。现在你要走了，再不说出来就来不及了。小曼，我喜欢你。
接受爱意。人的彷徨，好想借给你肩膀，让你大声哭一场。每当我靠近你的时候，你总是谦让。你认为这个世界全都是谎，才让你的伤处理高。局长，对不起，我有喜欢的人。是他吗？没关系，我还可以做朋友，那我送你去。对不起，学长，你就送我到这儿吧，我自己回去就好了。水星，我回来了。人呢？又跑哪儿去了？不是说在家等我吗？小曼，我走了。什么花呀？这是怎么了？他今天怎么这么伤心？你到底到哪儿去？任务完成了，你不会真的就这么回去了吧？还是说有急事要办，很快就回来？你还会回来吗？其实，我留下来是为了保护你。你家门口有猛兽，小猫咪，是你呀、啊！我做的小鱼干那么香，把你都吸引来了。你都来了，他怎么还不回来呢？说走就走，连个招呼都不打。小猫咪，上次是你把它带到我这儿的，那拜托你，这次也把它找回来好吗？你要是把它找回来，我就把小鱼干都给你。那你答应我啦。银、啊、狼。这怎么了？小曼和程曦在一起了。和程曦在一起了？你该不会是被赶出来了吧？敢欺负我阿娜托利月亮的弟弟，走，带你去出出气。出什么气？那待着没意思，就自己回来了。没给姐丢人就好。你们嘴上说着是为了我才去的海洋馆，任务都已经完成了，他还要去。本皇哪里比不上那个人类了？在家待着看我还不够吗？那天我走的时候，他们还打着一把伞。你喜欢他？不过听你刚才那意思，他这么不在乎你的感受，你还喜欢他干嘛呀？不关他的事。他那么蠢，哪能想到那天下雨我会出门去找他？看来你喜欢的还不轻呢。你又在这胡说什么呢
，我的任务目标是城西。那你换成小曼不就好了？这还能换？对啊，你喜欢就行啊。不是你告诉我说城西是我的真心人吗？我说过吗？对啊，你说过，你忘了吗？小时候我们遇到过一个小孩，我把他拍晕了。然后你说人类身上都有特殊的味道，你让我记住它。你还说它会成为我的真心人，那个小孩就是程西。好像是有那么回事啊。所以阿娜脱离月亮，你耍我？哎呀，小时候开玩笑说的了，我哪知道你会记到现在？太天真了，星星。你现在自己喜欢的真心人是谁？你还不知道吗？那现在怎么办？喜欢这件事情嘛，如果不说出来，就一点意义都没有。星星，快点走，别让你的真心人成为别人的女孩。谁啊？谁那么无聊？有没有想念本华？走开！就不走开！还给我！这画的谁啊？怎么长得跟本花一样好看？还给我！不给！谁拿到就是谁的。想来就来，想走就走，回来就当什么事情也没发生一样。你是不是应该和我说句对不起？那。你是不是也该跟我说声对不起啊？为什么？明明说好的再也不见他，出了门跑得比谁都快，还两个人共同打一把伞。所以那天你去找我了。雨那么大，风那么急。路上还总有车子飙水，我我冒着了尾巴的风险，就为了送一把小小的伞，差点就……你你抱这么紧干嘛？本皇刚从东海游过来的，累死我了。要不要看看我给你带的礼物？道歉哪有空手来的？我专门为你准备的，保证你喜欢。什么？自行车。怎么样？这可是本皇为你精挑细选的皇族自行车，两个人骑，骑一天都不会累。别愣着了，快来啊！嗯嗯、注意了，我要加速啦！你可别偷懒啊！啊！怎
越来越重了。干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？跑什么？骑自行车又不会被抓？翻墙进来的，刚才差点就被他抓到了。他认识我。哦。别靠我那么近，我不习惯。瞎说，明明就很习惯。嗯、啊！同学，你们不是这节课的学生。老师，对不起，我们走错教室了。这是什么？拼图。前段时间你不在，我买回来自己玩的。正好，你陪我玩会儿呗。幼不幼稚？本皇才不可能玩这种东西。太难了，你还玩吗？送给你，你把眼睛闭上，把手给我。什么呀？不会是狗链吧？一会儿你就知道了。睁开吧。这是什么？手表。这里面有定位系统，和我的手机是连着的。以后就算我出远门。也可以随时找到你，所以你不要再像上次那样一走了之了。嗯，真好看，我不会再离开你的。哼。掌握的知识越多，就越容易成功。这本《人鱼成人三十六步》，帮你更快成为一个合格的伴侣。人类都要挣钱养家，那我去哪儿挣呢别跟着我行不行？该找谁找谁。这次这个真的是我妹妹。都睡一块了，还解释呢？哎，你拿这干嘛？等一下，他不能喝酒。你别喝了，到时候又该难受了。哎，你们店换店员了？我新来的，今天第一天上班。难怪
，之前是个又老又凶的女人，还是你态度好一些。态度什么来着？江小曼。啊？你说那个女生叫什么名字？江小曼啊。我跟你说了多少遍了，她真是我妹妹。这个我们不要。他说要啊，我没说要啊，怎么连你也刷我男朋友的钱、啊？好的，宝宝，没事啊。江小曼，我一定会投诉你的。哼，我还投诉他了，所以记得特别清楚。还好他不在了，不然我怎么会遇见一个这么好看的小哥哥呢？你们在吵架？他根本就不懂我。哎，真可惜。我要是早点认识你就好了。喂，走了。别生气了，我把他删了还不行吗？以后不跟他来往了。我要和你分手。哎。哎，你听我解释。别拉我。小哥哥，小哥哥，我等你很久了。我跟他已经分手了，现在我单身。要不是你把这家店之前的店员投诉走，我也不会得到现在这份工作呀。对啊，所以我们还挺有缘的。确实。那你看着我的眼睛，你好会撩。<笑>吓死你！谁让你欺负本皇的女人？虽然她平时总惹我生气，关键时刻还是要宠着。再来一个粉色的，想到我们以后能一起吃饭、散步、接她回家，一起坐在沙发上看电视。最重要的是，我们还特别相爱，感觉真幸福啊！小曼回来看到，一定特别满意这个惊喜。嗯，是刚几点？这么早就回来了？哇！水星，我回来了。跟我玩捉迷藏呢送给你，你把眼睛闭上，把手给我。
就算我出远门，也可以随时找到你。我得定位一下，找找他在哪。能够存活下来的话，不是最强，不是最聪明，而是最能适应环境的病。我研究了海洋生物这么久，终于让我找到，这个地方就是我刚刚问的。这么美的真好奇你的内部构造，到底？定位显示是这里。大晚上，他跑这儿来干什么其实我小时候见过你，只不过当时你把我拍晕。后来我醒了之后，我告诉别人，我说我见过人鱼，我说我真的见过，可是没有一个人相信。现在我终于能够证明我自己，没有说。怎么办？我该怎么救他？冷静，冷静，一定有办法。水星，水星，你不要怕，我现在就救你出来。这样就没事了。嗯、小曼，把他给我。我不会让你伤害他的。你误会了，我是不会伤害他的。从小时候第一次见到人，到研究海洋生物这么多年，我等的就是这。能再次见到他，你知道我是为什么要研究海洋生物吗？就是因为我坚信海里还有很多未知的秘密，就包括人鱼。你知道发现人鱼意味着什么？我不知道，也不想知道。你知不知道你这样做很自私？以前我以为人鱼只是出现在故事里。直到我遇到水仙，我才知道，是我活在童话里。
，人鱼不是你可以拿来做实验的动物，它跟我们是一样的。所以成心，不应该是由你来发现人鱼，而是应该由人鱼自己来决定，它应不应该被这个世界所发现。小曼，它跟我们不一样，快把它给我。不会伤害你的，我不会丢下你的。他对于我，还有整个海洋生物研究领域都非常重要。有了他，研究将会进步一大截。别白费力气，我不可能让他跑掉。明天，我就要向所有人证实你的存在。没事，我不等。笨蛋，这次我们要是能逃出去，你就回海里去吧。他已经发现你了，别再伤害了。出来吧，我看见你们了。以前我不懂你们人类的情感，说不出我对你的喜欢。我努力寻找真心人，兜兜转转才发现真心人就在眼前。前面已经没有了，还是乖乖认命更好。相信我吗？嗯。抱歉魔女答应了，但是她说：“爱上人类，你将会化成泡泡而死去。”哎，你赢了。说吧，你要让我帮你做什么事？那我可就说了。你只要不狮子大开口就行。嗯，我现在还想不出来，等我想到的时候再告诉你。别害怕，有我。
亲爱的水中皇族，水星，今晚的月亮特别美，我想不到可以告诉谁。我看见人群中有人穿和你一样的衣服，一路跟随。我希望他回过头来，也有和你一样的脸。爱你的，小曼。哪有什么水中皇族爱你的小曼，不许给自己加戏。原来我寄给你的瓶子，你都有收到。当然了，你说的每句话，我都能听到。不许再看了！王子从头上取下金王冠，把它戴到人鱼公主的头上。他问公主愿不愿意做他的妻子，公主答应了这位英俊王子的请求。王子高兴地亲了公主一下，从此，公主就和王子幸福地生活在一起了。而我和水星一起经历了这么多。也终于在磕磕绊绊中找到了属于自己的真心人，而你呢？你找到你的真心人了吗？嗯